So, so. Der Wand also wissen, wie es weitergeht in Yu-Gi-Oh! GX, Legacy of the Duelist. Tja, legen wir los. Herzlich willkommen zurück. Heute zu der Reifeprüfung. Äh, mit unserem Karren scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Wir müssen unsere Reifen prüfen. Mal schauen, ob das am Druck liegt oder am Pneu. Mal schauen. Wieder einmal erwies sich St. Trustel mit, mit der höchsten Punktzahl unter den Duellaten in der Duellakademie. Ich habe ihn letztes Mal gesehen, der regt mir nicht mehr auf. Übers Deutsch. Mit dem Sitz, mit dem Sitzplatz, genau mit dem Spitzenplatz, hat er das Recht, seine Gegner für den Abschlussduell zu wählen. Herzlichen Glückwunsch, Stan, du hast es wieder getan. Du hast die höchste Punktzahl in der Schule bekommen und du weißt, was das bedeutet. Cheeseburger! Du hast die Ehre, die Headliner in der Duellakademie angesehen, Schulabschluss zu spielen. Warum? Danke. Hä? Ich meine, letztes Mal kann man sich auch irgendwie damit erklären, dass es einfach like, literally aus dem Englischen übersetzt worden ist und darum falsch ist. Aber da, warum danke? Why thanks? Oder why bother? Oder ich check's nicht. Warum so? Und Tradition ist. Und Tradition schreibt vor, dass du jeden, den du willst, aus deinen Gegner wählen kannst. Aber wer wird es denn sein sehen? Wen werde ich duellieren? Den einzigen Würdigen. Was wichtig sie war. Es ist Zeit, Schäden seinen Rückkampf zu geben. Es war bald Zeit für das Schulabschlussspiel. Jaden sieht ernst aus. Das muss das erste Mal sein. Ich frage mich, ob er nervös ist. Er sollte erst besser sein. In Ordnung sein. Sollte er bessere Duellant gewinnen. Genug Gott erhalten. Lass es uns tun. Uah. Nein, Mann. Ich mit dir mache es einfach nicht. Nein. Nein. No. No. God, no. Nein, nein, nein. Geht es noch von Name Memes? Naja. Okay, wir schlägeln gegen St. Trustel. Möchtet ihr euch noch erinnern, wo ich als St. Trustel gespielt habe vor ein paar Folgen? Was da passiert ist? Wir haben den Gegner eliminiert. Und genau das wird heute mit uns passieren. Wir werden eliminiert. Außer. Außer. Außer, wir haben den Topf der Gier. Das hilft uns aus jeder Situation. Außer aus dieser. Er. Mm, nein, da lassen wir noch. Nachher aktiviere ich mal nichts. Und dann schauen wir mal da durch. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir haben mit dem Tender geschlagen. Not sure though. Bei dieser Karte der Monster hat er ganz schön drauf. Ähm, mal Standard. Schau, was du machst. Elementar als Sparkman. Weißt du, ich gebe mal Vollgas. Zukunftsfusion. Ha! Ich weiß zwar nicht, was ich fusionieren wollte. Während deiner. Was? Während deiner ersten Stampfphase. Ach so, dann muss ich erst zwei Runden auf dem Spielfeld legen. Ja, voll easy. Äh. Da kann ich nämlich noch ein bisschen üben. Oh. War gar nicht voranst. Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Aber noch nie jetzt, oder? Eben. Während des Stampy Fast Nachtrag für der Karte zeigt, dass so ein Monster auf dem Friedhof. Während der zweiten Stampy Fast Nachtrag der Währung dieser Karte beschwört ein Fusionsmonster mit dem. Okay. Ich versuche es jetzt einfach nochmal mit dem, was ich vorher noch habe machen. Elementar als Sparkman greift einmal an. Auf zwar. Blüht mir das gleiche wie vorhin. Bumst die Arsch sein. Bumst die einfach in Arsch. Ähm, das Monster kontrolliert wird. Okay, ich aktiviere Heldensignal. Was macht er? Ich kann aus der Hand oder vom Deck ein Elementarheld spielen. Und ich spiele Clemen. Die Angriffsposition. Händler gemeint, ich spiele eine Angriffsposition. Ah, oh, nee, ich habe er schön versäckelt. Elementarheld Clemen. Hm. Das ist nicht der Glaube, wenn ich will. Oh, ah, ja, stimmt. Der Gänzer Entferner. Mein Name Herr Fisch, in einem Monat kommt das neue Zelda. Wer freut sich mit mir? Niemand. Ach komm jetzt. Wenn ihr euch freut, lasst es mich wissen. Und vor allem nicht mich wissen, in welcher Sprache das ihr wollt, gespielt sein wollt. Soll ich es auf Englisch spielen oder auf Deutsch? Oder auf Japanisch? Oder auf Spanisch? Oder Italienisch? Oder Chinesisch? Oder Koreanisch? Oder, mh, was gibt es da versprochen? Griechisch, Russisch. <lacht> Nicht, dass ihr das Zeug könnt, aber man kann es auch probieren. Hm. Ich schlage mal den Lerenik heim, ich den Krieger. Weil ich habe gerade Bock auf ein Stück. Sparkman. Sparkman vom Grill, immer ein elektrisierendes Erlebnis. Ähm. Okay, Bro. Kannst du überhaupt. Äh, Bietet ein Feuer, Wasser, minder ernste Monster als der Wutan ab und die Karte aktivieren, so schön die Karten aktivieren den Gang. Okay. Wie? Hey, manchmal bin ich wirklich. <lacht> Unkonzentriert und eher überhastet. Er hat mit 1500 angegriffen. Das ist doof. Mann. Weil ich würde nicht meine Spiegelkraft für so einen Idiot. Nein, vielleicht kommt noch eine Spiegelkraft. Und dann kann ich darum fett direkt angreifen. Und vielleicht. Hm. Was? Über uns jetzt schon. Das ist die Spiegelkraft gespielt. Über uns jetzt schon. Über uns jetzt schon. Ein Cyberdrache. Komm jetzt, du kannst noch nichts machen. Du kannst noch nichts machen. Oh, was bist denn du? Aktiviere diese Karte, wenn du einen Monster von dem Krieg hast, dass du kontrollierst, das heißt, du hast 1000 Angriffspunkte. Monster, die durch die Kaffee zerstört werden, werden auf die Hand drücken und schaut auf den Friedhof gelegt. Wenn das Monster aufs Spiel verletzt, zerstöre diese Karte. Boah, wow. ich sehe jetzt nicht so der Grund, das zu spielen, aber. Moment auch um meinen Angriff, wo wir so haben. Mit dem auch. Hilft uns zu wenig. Mit dem da, da da. Mit dem da, da da. Kann ich nochmal? Nein. Nein. Mit dem da, da da. Und mit dem da auch nochmal direkt. Hey, das macht Pleasure! Es macht Pleasure, mal ein Spiel vielleicht zu gewinnen. Die Gegner hat die Karte zu den Effekt von der Karte aktivieren. Will das auch. Oh nein, ist gut, geht gut. Nein, nein. Nein. Oh! In Verteidigungsposition spielt er einen Zieberdrachen. Seller. Nein. 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 Okay. So geändert. Ich habe noch wieder einen Claim entzogen. Also jetzt spiele ich es. Ich sehe, kommt aus Gangspunkt rüber. Hm. 
Äh. Bin dämlich. Aktivierst du die Karte, wenn du eine Mods für den Krieger kontrollierst? Wähl es das und kommt 1000 Angriffspunkte über. Hä? Kommt es irgendwie nicht so? Hallo! Weird. Das war das dämlichste, was ich machen konnte. Aber dann kommt ja 1000 Angriffspunkte über, oder? Darum spielt es keine Rolle. Oder? Man hat mich verarscht. Man hat mich verarscht und ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Das war immer dämlich, Sieger jetzt. Hat die Claim in die Angriffsposition gespielt? Hä, wer hat die jetzt? Das Duell als Sieger. Voll Aber er wollte es noch mal wissen. Was machst du? Kampffachen Wut. Weird Zeug. Ähm, aber der hier nützt. Komm jetzt. Mit dem kann ich nur einen Wildheart ausrüsten. Er kommt 5 Drangspunkt plus. Und wenn das Monster das Monster durch Monster einen Karteneffekt zerstört und wieder verklebt wird, zerstört alle Zauber von der Karte gegen 400 Punkte in die Karte zu. Das ist unwichtig. Mit dem kann ich beide seine Monster angreifen, darum mache ich das so. Wir sind ja schließlich effizient hier im schönen Schweizerland. Und mit dem schwächsten, einen direkten Angriff. Ja, ich habe das Duell des Jahres gegen Saint True Style gewonnen. Wow, Saint, du bist wirklich toll. Ich würde dich vermissen und nicht dich schäden. Das ist, warum ich dir die Fackel weitergebe. Das heißt Raschma. Das ist, warum ich dir die Fackel weitergebe. Sobald ich hier gehe, wirst du nur top schiller an der Uli sein. Trotz deiner Noten oder deinem Rang wirst du der Beste sein. Also mach mich stolz. Oh, Sein. Du. Hör auf. Okay. Ich glaube, das ist langsam der Anfang von der zweiten Staffel. Weil, der Typ, der links kommt, tut uns eine ganze neue mh, Armada an Helden vorstellen. Was sie genau für Helden sind, werden wir herausfinden. Neue Helden! Sobald der Sommer vorbei war, war es der Beginn des zweiten Jahres von Shaden in der Duell Academy mit einer großen Veränderung. Kanzler Shepard wurde weggerufen aus unbekannten Gründen. Also wurde Dr. Crawler der amtierende Kanzler. Dr. Crawlers erste Aufgabe war es, für die Ankunft seines am meisten erwarteten neuen Schülers zu warten. Esther Phoenix, dies ist nicht der Superstar top der der ganzen Welt. Er ist im ersten Semester unserer Schule eingetreten. Mit dem berühmten Persönlichkeit unter meiner Anleitung werde ich berühmt sein. Im kennt mich jeder auf der Welt als der Phoenix. Dr. Crawler wusste nicht, dass Esther bereits auf der Insel viel früher angekommen war. Also blieb Dr. Crawler wartend an den Docks. Was für ein Idiot. Das macht keinen Sinn. Er ist einfach nicht gekommen. Nachdem sich Esther heimlich um einige Dinge auf die Insel gekümmert hatte, kehrte er in eine Großstadt zurück, um fortzufahren mit dem professionellen Duellieren. Esther bereitete sich für das Duell mit dem heißesten pro duellanten im Bezirk vor, St. Truesdale. Vor dem Duell traf sich Esther mit seinem Agenten Sat Sartorius Kumar. Okay, da tut er ähm, das Game auch ein bisschen Im Manuel ist St. ein bisschen in ein Loch runtergefallen und hat sich unter einer nicht finsteren Organisation, sondern einer Untergrundorganisation angeschlossen und spielt Untergrundduell. Uah, feister. Und genau gegen diesen St. Truesdale tut der Esther Phoenix spielen. Genau. Wer das Sartorius ist, fällt wir jetzt raus. Was ist los? Ich wünschte, dass du weniger Zeit mit deinem jugendlichen Spiel verbracht hättest, du mehr Zeit damit für deine Duell vorzubereiten. Du befindest dich vor einer großen Herausforderung in deinem Leben. <lacht> Bitte, du weißt, ich werde gewinnen. Ja, die Karten sagen einen Sieg vorher. Oh, ein Wortkürzler. Allerdings ist sie nur ein Schritt in Richtung deiner wahren Bestimmung. Irgendeine Chance, dass du mir sagst, dass mein Schicksal sein könnte? Nein, aber du wirst es rechtzeitig herausfinden. Aber bis dahin musst du dein volles Vertrauen in mich setzen. Nach deinem Kampf mit Zane wirst du zu der Tage mit zurückgehen, wo du den Jaden Yuki zu du erforderst. Aber zuerst, die Öffentlichkeit wartet auf dich. Ja, ich habe eine große Nacht vor mir. Oh, für er. Nachdem Esther Zane besiegte, kündigte er einen nächsten Gegner an, Jaden Yuki. Zurück in der Duellakademie. Jaden und Esther konfrontieren sich. 
In Ordnung. Zeit, um deine Kamera zu lockern, die Ärmel hochzukrempeln und dich spielbereit zu machen. Bitte, ich würde nicht mal damit schwitzen kommen. Du wirst untergehen, Kumpel. Nun, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Lass es uns tun. Nein! Nein, nein, nein! Ich habe es schon vorhin nicht mit dem warm rummituliert hat, weil er macht. Und ich wollte es jetzt ganz bestimmt nicht mit dem Aster Phoenix machen. Grrr. Da macht mir Sur! Da in Sur! Hey, ich war noch nicht in Sur. Ähm, wir haben Schicksalshelden. Der andere Typ hat ja Karten gelesen und ein bisschen in die Zukunft hineingewechselt. Der Astro glaubt, das ist Schicksal. Er hat nach seinem Schicksal gefragt, warum hat er auch Schicksalshelden checkt. Okay. Der Gefängnis, wo du mir immer plötzlich spürst, oder das selbe Phase von Gegnern kommt, der Zellmarker auf diese Karte. Solange vier oder mehr Zellmarker auf dieser Karte liegen, komme ich keinen Kampfschaden über. Falls die Karte mit vier oder mehr Zellmarker zerstört und berührt aufgelegt wird, also. Kommt ein Schicksalshelden Dreadmarker. Oder Breadmaster, wie man den früheren auch genannt hat. Ups, Spielfeld. Was kannst du? Einmal beim Spielzeug kannst du das Monster alle dagegen kontrollieren. Verband, sogar der Ziel. Du kannst dem Spielzeug keinen Effekt haben, kannst keinen Effekt verlieren, bla bla bla. Okay. Und du hast. Einmal beim Spielzeug, wenn du das nehmen kannst, kannst du das Schicksal selber im Monster im Flügel fallen, wo du in der Stadt fast gestört wurde. Ich weiß, dass du den Karten kontrollierst. Äh, be weird. Und, äh, be gar nicht stark. Ich tue mal da setzen. Schicksalsheld Captain Tenacious. Da kannst du einmal bei kriegen, gibt es ein anderes Monster, die wurde in dieser Karte erhöht. Okay. Ich kann Fusion. Nice. Elementare Flammenflügel, Mann. Okay. Ein alter Bekannter. Zerstört mein Schicksalshalt Captain Tenacious, aber ich verliere nicht allzu viel. Punkt. Nachher. Mhm. Ich schauen, was wir für uns rennen. Ich weiß noch gerade nicht, wie ich das so überleben Ein Diamond Dude? Er muss Spuk zu der Karte ausgraben, falls der Mal sauber ist. Schlägt sie auf die Höhe. Okay. Was ist gerade mal beschwungen? Der Grand Dumme zu machen, wie nur. Diese Karte kam zum Zerstörungsgebiet. Du kannst da nicht sauber fahren. Okay. Recht unnütz. Okay, das ist aber sein, das ich nicht Oh, dann nehme ich mal da. Schicksalsheld. Dread Servant. Beschwörung machen sie um. Schicksalsheld. Brot. Brot Servant. Dread Servant. Whatever it is. Eto. Beende mein Spielzeug nicht. Ich muss. Epischer Soundtrack. Okay, ich komme immer in die by phase von Gegnern eine Urzell marken über. Da Opfer dreht sicher. Mm. Ich kann eben auch hellgüchseln. Sarkitarius. Wie ist das? Sar Sarkitarius? Sagittarius? Kein blasser Dunst. Interessiert auch nur den Penis. Und das Video ist demonetarisiert. Was machst du? Du kannst einen Zauber fallen wählen, den du, du kontrollierst, zerstörst, alles gehört. Nein, ich habe doch erst 13 Marken drauf. Du Horst. Horst, nein! Oh nein, Horst. Das war so ein guter Plan gewesen. Wäre der Horst nicht so ein Horst? Ach, Horst. Oh, du hast noch nicht verloren. Ist mir ja. Ey, Einschaft, schieß mir an. Schieß mir gerade an, Mann. 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 Ja, ich weiß, es nervt, aber ich sag's noch so oft, bis es mir nicht mehr anschießt. Okay. Hat's genug abgesagt. 
Master Phoenix. Kijk eens, Smeden Smokey. Ja, goed. Wel. Daar, typisch gevaarlijk, wisten we reeds. Um, D-Shield, wenn es Schicksal selbst Monster und Kampfpunktspositionen aus die Verhandlung gewährt wird, wow es. Und dann, dass die Verteidigungsposition nicht gerade wird ausgelöst, ist Monster kann in dem Kampf zerstört werden. Okay. Ich spiele ein Landformen. Holt mir eben jenen Gefängnisurturm. Vielleicht wäre ein Fusionstor gerade besser gewesen. Gefängnisurturm spielen. Denn. Ich spiele ihn gleich mal. Ein Schicksalsel, Dread Servant. Effekt: 100 Zellmarken auf dem Urturm. Und sobald die Karte 4 Zellmarken hat, kannst du etwas erleben, Schmieden Schmucki. Einen drauf. Oh. Er kommt mit Fusionstor. Kann ich den Effekt von Fusionstor nicht ausspielen? Ein Donnergigant. Oh, Achtung, Animation. In 3, 2, 1. Was? Okay, er spielt jetzt zuerst. Sorry. Passiert das Schönste. <lacht> er greift an. Ich spiele D-Shield oder Spiegelkraft. Ah, gerade Spiegelkraft. Ich hat zwei gute Monster auf dem Feld. Die sehen ich gar nicht mehr hier. Ja. Endphase. Und ich habe nicht mehr mit dem Schild, um mich zu schützen. Ich spiele mal Fusionsweiser, um mein Deck auszudünnen. Oh, ich habe eine Polymerisation. Ja, gut. Ja, muss was. Ähm, nachher spiele ich ein Schicksalsteil Dread Servant. Trotzdem. Müsste die zweite Zahnmarke sein. Oder die dritte war schon, genau. Dann. Äh, wenn der Gegner in der Step-by-Phase ist, kommt die vierte Zellmarke auf mein gefängnis -Turm. und dann kannst du mir ruhig meinen Dread Servant zerstören. Oh! Wenn die durch einen Kampf zerstört und wieder aufgelegt wird. Okay. Das heisst, er wird sich jetzt eigentlich hüten, meinen gefängnis zu zerstören. Wow! Wow, oh, wenn ich. Oh, was ist gerade hier? Aha. Ja, okay, ich bin klar, wo ich würde sagen. Okay, da habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Ähm, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch Wow. Was hast du gemacht? Zitz, zitz, Moment. Also. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Wenn diese Karte ist, ich habe noch nicht gesehen. Wenn ein Monster gegen einen Kontrolliert zu stören, das wäre ziemlich beschwören, dann ein Monster zu Ach so, wie unnötig. Ähm, nein, mach nicht. Ich könnte jetzt den Angriff aufhalten. Aber ich wollte jetzt den Effekt aktivieren. Ich will meinen Gef Nein! Ich bin untröstlich. Ah, egal. Einmal über Spielzug, du kannst die Karte direkt aufs Graben, und falls es war, was sauber ist, legen sie auf dem Friedhof, andererseits legen sie unter dein Deck. Ach Gott. Ah ja, hat nur ein Schicksal, um einen Zug rauszugeben. Das hat die eigentlich ein Phoenix Enforcer hat, genau, und ein Shining Phoenix Enforcer. Okay. Effekt, einmal über Spielzug, du kannst die arbeitische Karte für Deckungs geben, falls es mal jetzt oben ist, legen sie auf dem Friedhof und sonst unter das Deck. Warum sollte ich das machen? Was geht? Auch darum, dass man sicher nicht eine normale Zauberkarte zieht. Behindert. Also, ich bin aber noch nicht ganz verloren. Weil ich kann einen Schicksalsheld Dread Servants Infekt immer noch aktivieren. Ich muss halt ein bisschen Life Points zahlen. Wieso verliere ich keine Life Points? Also warte, jetzt muss ich das schnell lesen. Okay. Ähm, für diese kann ich nicht mehr, wenn die Karte spezial beschuldigt wird, dann kann ich nicht mehr. Warum? Ist das ein Effekt, dass ich keinen Lebenspunkt verliere, wenn er kämpft? Sorry, äh, falls ich die Karte nochmal bin, bin ich schon wieder genau so. Oder ist das dem Sinn Effekt? Ah ja. Lol. Okay, da kommt es aber weg. Und es kommt ein Schicksalsheld, Brett Master. In Angriffsposition. Machtig. 
Du bist doch so unmächtig. Das darf ich schnell wählen. <lacht> Falls die Karte durch ein Gefängnis durch ein Spezialbeschwörung beschworen wird. Erstens, zerstört alle Monster, die du kontrollierst, außer ein Stückzahl selbst Monster. Okay? Zusätzlich kannst du nachher noch zwei Schicksalsheldmonster als Spezialik vom Friedhof beschwören. Nachdem die Karte als Spezialbeschwörung beschworen worden ist, für den Rest des Spielzeugs können Schicksalsheldmonster, die du kontrollierst, nicht zerstört werden. Außerdem kannst du keinen Kampfschaden über den kämpfen. Der Angriff und Verteidigung sind gleich von der Angriffssumme alle anderen Schicksalsheldmonster, die du kontrollierst. Dann wollte ich selbstverständlich zwei Schicksalshelden zurückholen, wenn sie auch scheiße sind. Aber. Gibt dem 800 Angriffspunkt mehr und somit gerade genug zum den Necroid Shademan zuerst. Oh, ich bin immer noch in der Phase. Ähm, um, anzugreifen. Und die Karten, die vorhin schon einen Angriff gemacht haben, um überhaupt meinen Brotmeister, Breadmaster, Dreadmaster oder whatever auf Schwerfahrt zu bringen, greifen jetzt nochmal an. Ich habe eine mächtige Armee von Schicksalshelden vom Spielfeld. Was hast du, Jaden Schmucki? Weder eine Handkarte noch eine Karte vom Spielfeld. Was willst du machen? Kein Element Harald ist stark genug, um es mit meinem Dreadmaster aufzunehmen. Zumindest nicht in meiner Hand. Jetzt aktiviere ich ein Fusionstor. Nicht, dass es mir etwas würde bringen aber ein bisschen Style auf dem Feld darf doch wohl noch sein. Okay, nochmal 400. Ja, das wird hinten und vorne nicht lange. Also vor allem vorne nicht. Hinten längst vielleicht. 2200 einmal direkt und... Das Duell ist im nächsten Spielzug vorbei. Das prophezei ich hier und jetzt sowohl der Kanal Nutella Napf heisst. Ein Bubbleman und ein Avian und ein Sparkman. Das geht ein Tempest. Oh. Irgendwie wären zweite Brotmaster noch gut gewesen. <lacht> Shit. Eine einzige Karte zocken, die er noch hätte können, in der Misere raushelfen Und das einzige Karte hat zocken zocken. Trainings Enforcer, okay. Ähm, Sätze machen. Aktivieren machen. Da hat die nicht gekauft, von dem her okay. Sätze machen, Sätze machen, Sätze machen. Beenden machen. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Du traust dir da zu greifen, Edgy Patch. Oh nein, er traut sich auch zu greifen. Ich hätte nichts zu sagen. Er gibt mir einen Dragmaster an, ich aktiviere seinen Effekt nicht. Er gibt mir einen Diamond Dude an, ich habe seinen Effekt aktiviert. Okay, er hat keinen Effekt, schau. Spiegelkraft, wo ist sie, wenn man sie braucht? Was kannst du nochmal? Immer auf der Spitze kannst du das anderes Monster opfern und die Karte kommt 1000 Punkte über bis zum Schluss. Falls die Karte angreift, ändere sie am Ende der Battlephase für eine Position. Wieso, Mann? Nur einmal während du in der Trophase. Ist das dann für immer oder nur für den Zug? Bis zur Endphase. Ja, also, ich muss es machen. Ich biete äh, Täter als Tribut an. Beschwören Schicksals Held Dasher. Spiele seinen Effekt. Opfere meinen Clayman. Und er kommt somit 1000 Angriffspunkte über. Hack genug für Tempest. Er kommt zwar jetzt in die Verteidigung, aber er kommt mit seinem Avian nicht an mir vorbei. Okay, oh, da kann noch viel mehr. Nur, darf ich schnell lesen, Jaden? Oh nein! Okay, da bringt nichts im Verlauf jetzt. Er ist ein Necroy... oder der Shaman, Necroyman, egal. Ich habe da... oh gut. Ich beschwöre Doomlord. Ich habe den Angriff. Jawoll. Ähm... Ich kann einen Angriff deklarieren. Ja, warte aber. Falls diese Karte angreift, ändert sie am Ende bei der Phase der Verteidigungsposition nur einmal während der Betrauphase. Ein äh, Monster ziehst, solange diese Karte in einem Friedhof befindet. Hä? Nur einmal während du in der Betrauphase eine Monsterkarte ziehst, solange sich diese Karte befindet, kannst du vorsagen, dass du eine Vorsorge beschwören. Wow! 
Krassigkeit. Aber ich glaube, im momentan bin ich am besten gefahren, wo ich einfach wird angreifen würde. Nummer 800 Punkt, ein Claimen wird lange. Früher in der Komödie, die Elementare Leute sind ein exklusiv für eine Schädigung gewesen, aber nein. Astro Phoenix hat sie. Oh! Wow, Burstinatrix. Wenn er schlau ist. Ja, er ist ja schlau. Shit. Ich kann Burstinatrix aus dem Spiel nehmen. Das ist gar kein Problem. Im Gefängnisvorturm. Okay, why not? Ähm, Angriff. Also aktiviere seinen Effekt. Tue die Karte wieder verbannen. Ich kann in diesem Spiel so keinen Angriff durchführen. Ist voll okay. Du kannst dir den Spielzug in diesen Effekt auch gar keinen Angriff deklarieren. Das ist das Wuro verpowert. Wenn ich das viermal mache. Nein, schade, ich kann es nicht viermal machen. Und jetzt hat er einen Sparkman und der ist stärker als mein. Äh, Doomlord oder Doommaster. Shit. Doomlord. Jetzt muss ich hoffen, dass ich etwas Geiles ziehe. Brenner des Land. Wenn die Karte aktiviert wird, zerstören äh, alle Zauberkarten. Weißt? Wenn die Karte aktiviert wird, falls Spielfeld aber gar nicht mehr liegen, zerstören sie. Während der Shadow Pass in jedem Spieler zurückführen. Oh! Yes! Yes! <lacht> es rettet mich, Bro. Oh! Die Karte rettet mich. Wer wird mich nie im Leben in zwei Zügen ähm, 7400 Schaden machen? Aber ich mache nie im Pro Zug! 500 Schaden. 1600 weg, ich habe noch 5. Oh, er geht ja ab, ihr Herr Schiss, hä? Ja, jetzt muss ich nichts mehr machen. Nein, ist gut. Zug beenden, längt schon. Ich bin Asi. Komm, bring dich in die Burst mit Tricks. Hast du keine Chance mehr? 500 Schaden für mich, nehme ich gar nicht auf. Und genau für so etwas sind sie dann bei Phasen. Genau für so etwas. Sieg ist mein. Was für ein episches Duell! Deine Lüffigkeiten sind nicht halb schlecht, aber es ist. Äh, aber es gibt etwas, das ich habe, das du nie haben wirst. Zweck. Ein Grund, außer Spaß beim Duell zu haben. Was gibt es noch? Der Grund, warum ich duelliere, ist Gerechtigkeit in der Welt durch die Bestrafung der Menschen zu bringen, die denken, dass sie über dem Gesetz stehen. Hm, nochmal? Ich vermute, du benötigst eine Erklärung. Na, ist ja gut. Mein Vater war auch ein Duelland. Er arbeitete als Kartendesigner für Herr Maximilian Pegasus. Mein Vater hat sein Herz in jedes Design gegeben, das er schuf. Er war mein Held. Was ist passiert? Ein Punkt nahm ihn. Ein Punkt. Ja, ein Punk nahm ihn. Er brach nur zu Hause ein. Und jetzt ist er weg. Das ist schrecklich. Warte mal. Schuf dein Vater. Das ist richtig. Mein Vater schuf die Schicksalshelden. Sie waren die letzten Karten, die er je machte. Mein Vater hat mich gelehrt, dass die Gerechtigkeit sich immer durchsetzen würde. Aber er war im Unrecht. Gerechtigkeit ist eine Lüge. Sie haben meinen Vater noch immer nicht gefunden. Und wer ihn nahm, ist noch immer da draußen. Ich tolere mich, um Gesetzesbrecher Gerechtigkeit zu bringen und um meinen Vater zu ehren. Benutze ich diese Karte, die er geschaffen hatte, um diese Übeltäter zu bestrafen. 27 Grammatikfehler. In Nummer, was Astro Phoenix jetzt gerade gesagt hat. Vier von der Musik Greta. Ich gewinne immer noch. Und eines Tages werde ich diesen Abschaum finden, der mein Vater, Vater entführt hat und ihn für das, was er getan hat, bestrafen. Vater, falsches Komma. Egal. Ich habe gesagt, ich beschwere mich nicht und beschwere mich gleich. Gott! Ich werde ihn erkennen, sobald ich ihn sehe, weil er eine seltene Karte hat, die, die er geschollen hat, als er meinen Vater nahm. Es war die letzte Karte, die mein Vater machte. Wer auch immer sie hat, wird der Tag seiner Geburt bedauern. Oder oh, ist aber brutal. Okay, im nächsten Spiel zog, oder beziehungsweise im nächsten Duell, hat es links einen Typ, der wie das Sein aussieht. Rechts einen kahlköpfigen Typ, der wie eine Jinzo aussieht. Wer das ist, ich weiß es, wissen ihr es. Schreibt es in den Kommentar. Und sonst, bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! GX Legacy of the Duelist. Bis dann, ciao!